الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تداشر والله المسلمان فرندريمي لفديا ذمين يوهيا يتكوين الله تلرتوار صلوات الدسلام يشوفش متدرقوار انتون مفاميلين اتي شوكت اتي dhe mbi të gjith ata të cilit ndjekin uzën e ti dhe i në ditën e gjukimit. Në fillim t'ju përshëndes më përshëndetje në bukur islam e assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu lërcua në Kur'an në shumë vende në këshilon që të respektojmë të dy prindrit. Ne e porosi që të silim i mirë me ta dhe të bëjmë mirë atyra. Por ka vende ku Allahu lërcua fletë për shemull vetëm për nënën, për respektin dhe i nënës, për mirë njohen dhe i saj, për të shërbyër asaj. Dhe ka vende ku Allahu lërcua fletë për shemull për respektin që duhet të tregohet për babën, ose në më thonë siel ato tregimet të cilat flasin për nënën, e respektin dhe i babës për faktin që njëri u duhet që të njohë pozitën e të atit, të bëj mirë ati, të shërbej ati dhe të gjendet pranë. Në Kuran pra, kemi edhe ajetet cilat flasin për të dy prindrit, kemi pjesë të cilat flasin për të dy prindrit, po ka edhe pjesë, ka ajetë ose ka pjesë ajetesh të cilat flasin për respektin dhe për se cilin prind më vete. Nuk ka dyshim që kjo loj shmëri trajtimi i jep vlerë më shumë kësaj qështje, e nëzjerë më pa në pa më mirë rëndësin e respektin dhe prindrëve, se kur flitet për respektin dhe prindrëve, për respektin për të dy prindrit në disa vende, dhe kur veqohet se cili prind, Në disa vende tjera, kjo je për rëndësi ma shumë qështjes, kjo e tërheq vëmendjen më shumë, kjo i zion njërzit që se cilit japin pozitën që i takon, dhe të shlyn detyrimin dhe i se cilit për prinderve, dhe të din se si radhitën prioritetet, se ndaj kujte ka detyrimin më të madhë, se kush meriton mirë bërje më shumë, por nga anë tjetër, mos lihet pasdore dhe pozita e prindit tjetër. Të regohet një mirë njohës dhe ndaj prindit tjetër, se të dy prindit kanë vendin e tyre, nëna ka vendin e saj nuk diskutohet, po edhe baba ka vendin e vetë. Dhe duhet që njëriu të regohet mirë njohës dhe të dyve, të shërbej të dyve, të gjendet pran, të kërkoj kënajsin e tyre, të plëcoj nevojat e tyre, por kur nuk mund të cohen më shemë nevojët e dyve, atere ka përparësi nëna. A përdej se njëru ka mundësi ti përcoj nevojët e dyve, atere duhet përcoj nevojët e nëna, zëtë babës. Por në këta emision, isha Allah o të hana, ne do të flasim për respektin e veçan që duhet të tregojmë për babën. Do të njerim në pa, pozitën që ka baba për thmijen. Allah o subhanahu o të hana, në ka treguar shemboj në Kur'an, se si pejgamirët a Allahut kanë të reguar respekt math për babalarët e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala në ka folu në Kur'an për të regimin e Ismailit, ka folu dhe për të regimin e Ibrahimit dhe për sjedin e Ibrahimit alaih sëratu wa sëram me taatin e ti, po e fillojmë me të parin, me të regimin e Ismailit alaih sëratu wa sëram. Dije që Ibrahimit alaih sëratu wa sëram dhe në moshën e pleqërisë nuk ishe fmi, Dhe Allahu lërcua i adhuron Ismailin në mosh pleqërie. Nërko që Ibrahimi a.s. pra ishe i thyrë në mosh dhe grua e ti Sara ishte sterile. Por Allahu lërcua ka fuqi për të bërë një gjithë shka. 
Allahu lartua i dha Ibrahimit lajmin e gzuashem se do t'kit bëhej me thmi, se do t'i linte Ismaili a.s. fe besharnahu bi gulamin halim. Dhe Allahu lartua e ka cilësuar Ismaili si djalë të urt të menqur. Rritet Ismaili a.s. dihet që Ismaili është rritur në Mek, sepse Ibrahim a.s. pas një gjelozie që lindi në dërmjet Hagjeres dhe Sarës, Ibrahimi të Alisha të Sam si që përmenda i lindi Ismaili në mosh të thyër dhe Ismaili ka lindur nga Hagjeria. Përshka këse Sara ishe sterile, ajo i jep Ibrahimi të Alisha të Sam Hagjeren dhe pas bashketes më Hagjeren lind Ismaili. Pas bashketes e së Ibrahimit më Hagjeren lind Ismaili Alisha të Sam. Kur lindi gjelozia mes Sarës dhe Hagjeres, Allahu lërtuar e urdron Ibrahimin a.s. që ta marrë Hagjeren bashkë me foshin e saj dhe t'i vendos në Mek. Në i vend të shkret, atëherë Meka ishe vend i shkret, vend pa popullësi, pa bimësi. Dhe kështu Ibrahimin a.s. i vendosi aty. Allahu lërtuar e bërë i vend begat, e bërë i vend të bërë i qeqëm, nuk është vend i këtu për të thëluar më shumë i këto detaja, rritët Ismaili a.s. nga një kohë në tjetërin, Ibrahim a.s. shkonte dhe shikonte fëmijën e vetë, e vizitonte, shikonte halë dhe punët e familjës e ti. Kur Ismaili a.s. marrin moshën e angazhimit, mund të angazhohi në punë me tjatin e ti, në punët e shpisë e këshë mërallë, atëherë, Allahu lërcuar i jep urdhër Ibrahimi që ta bënd e kurban, djalin e vetëm të ti, Ismailin, a.s. Dhe kështu, Ibrahimi a.s. vendosi që i të tregon të drejt të birit. Këtë urdhër Ibrahimi a.s. me mojë në andër, dhe i tha, o birim, ka parë në andër, se duhet që të therë ty. Allahu më urdhron në andër që të të therë ty dhe andrat e pega mirëve si që dihet janë hak, janë vërteta, janë nga Allahu subhanahu më të ala. Dhe ata duhet i përmbushin andrat. Pra nda i thot, mirët vetë, qëfar me ndon? Deshë që ti merë të mendimin, në mënyrë që zbatimi urët bëhe më i letë. Ismaili alë i suatu o salam, tha, ja e beti falma të umarë, tha, o baba, imë zë qojë në vend urëdhin të ndë, shikoni qëfar respekti të regonë të për tjatën e ti. Qëfar besimi, qëfar bini kishe ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Respekti ndaj babës vjen nga besimi që ka njëri u. Pra ndaj ne iftojmë njëzën besimin islam. Pra ndaj ne iftojmë njëzët për njëjuar mësimit e islamit. Se pa besim ka Allahu dhe ke dita e gjukimit, njëzët vështirë se respektojnë për indrit e tyre. Janë tralë njëzët që nuk kanë besim ditë në gjukimit dhe respektojnë për indrit e tyre dhe nëgjëm Pra ndë është për hapur shumë mos bindje ndaj për indrëve, sepse mungon besimi, nuk kanë frikë Allahu njërzit, nuk kanë frikë ditën e gjukimit. Ismaili ishe rritur me besim, ishe rritur me iman, kishe formim fetar, dhe në momentin që mori verse kjo ishe urdhëri Allahu, tha pa tjetët duhet qohën në vend, pa tjetët duhet me nëgju babën, pa tjetët duhet me respektu, me gjithë se urdhëri ishe shumë i vështirë. Ismaili a.s. urdhë ishe që të there Ismaili a.s. Por i tha babës, kale ja ebe ti fal ma të mërë, se të gjidu një insha Allahu min asë sabirin. Tha o babajim, qoje në vend urdhë në Allahu të lërtuar, se unë dhe të bëj dërim. Atere, a kjo në zjerim shumë bësime, së pari, faktin që Ibrahimi a.s. Në gjithon të në zbatimin e urdrave të Allahu të racuar dhe i tjilë duhet jetë besimtari. Së dyti, andrat e pejga merve janë hak. Së treti, dëgjue shmërin e Ismailit alisë ratu o selam dhe babaj të ti. Dhe i tjilë duhet jetë fëmija, duhet të anëgjoj babën, duhet të respektojnë, duhet të tërgohet mirë njohës, mos e ngrejzojnë para ti, mos e nevrikos babën. E katërta, dëgjue shmërin e Ismailit vinte nga bindja fetare. Kale ja e beti falma të mërë, thabë, o baba im, zbatoj e urdhërin. Ishë urdhër nga Allahu. Allahu në ka urdhërë që të nëgjojmë prindri, të respektojmë prindri, të gjendëm i pranë, të shërben, mos e ngrejmë zërin, për para tyre, të mos i lëndojmë prindrit. 
kërkojmë më shirë për prindit tanë, të lutemi për ta. Adhe këto gjërani duhet i bëjmë se janë urdhë nga Allahun subhanahu më të ara. Dhe kur prindit e ka ndevojshme me zbatu një të tyrë fetare, ne duhet i nimojmë për këtë punë. Atere, respekti që të regon dhe Ismaili për babajen, vinde nga besimi fetarë, besimi që kishe ka Allahu, besimi që kishe ka dita gjukimit, bindja, formimi që kishte, për ndaj fëmijit, nëse dëshërojmë që ti kemi të gjuheshëm, duhet që ti formojmë me besim ka Allahu, ke dita e gjukimit, me besim në Kuran, me besim ke mësimit e fesë, nuk ka mundësi, mund flitet shumë për të spekë në dhe prindrëve, për këtë vlerë, ka ishtë të rëndësishme, mundet që të ankohen shumë njërëzit për fëmijet që nuk i në gjojnë, për vajzat që nuk i në gjojnë, Po ku e problemi? Problemi që ndronë se mungon besimi, mungon shtytë si në zemër. Besimi ka Allah dhe ke dita e gjukimit, i bën njërëzit që të respektojnë prindri, që të adinë prindrëve e të shërbejnë atyra. Në gjerëm dhe mësimin e durimit. Thmijet duhet bëjnë durim, ka shqip prindrëve, edhe prindrit duhet bëjnë durim në edukimin e thmijve. Durim me fakt, ne nevojitën të gjitha aspektit e jetës, po unë pa e përmen dhe unë në këtë pikë, do më dhenë, sepse për këtë qështë jemi duke folur. Ismaili a.s. ishe një ideali menqër, ndonë se mund të ishe në moshën 13, 12 ose 14 vjeqare, do më dhenë, sepse përmenet a e mosha angazhimit, mosha kur este me tjatin e ti, pra kur ishte në mosh për pun. Dhe kjo është mosha, mosha e adolescences, Në përgjëllësi, fëmijët në moshën e adolescences nuk kanë pjeguri. Pëlqenë më shumë lojën, argëtimën dhe zbavitjen. Nuk thonë fjartë matura mirë, nuk kanë veprimet peshuara, nuk kanë qëndrime të thukta. Menojnë se gjithë dynjohë e silët rotull tyre, kërkojnë që në gjerën në pa, personalitetin e tyre, përpishin që të shlirohen nga ato, do më dhe në thonjë za burgu i shpisi, i familjes, por Ismaili a.s. ishte ndryshe. Dhe në themi kur, për shumë, fëmija në mosha adolescence, të regon pjekuri, thot fjallë të matura, bën veprime të menqura, ka qëndrime të pjekura, këthmi, vlerësohet për, do më dhëmë, për bujari, për fisnikri, për menqëri, për pjekuri, kjo të regonë se ka të ardhme. Po Ismaili, Ali Sato Sami, që i lishë në mosh të ilë, të regonë këtë respekt, ka shë matë për babën e vetë, ishë në këtë mosh, e ka kuptu ka shë mirë, fejnë Allahot, konceptin e durimit, në këtë mosh, në nështrimin dhe Allahot, subhanahu e të ala, Me të vërtet kjo është e qudiqme. Në këtë mosht, kuptoj këtë realitetet ka ishtë të mëdha. I përgjigjet bashkë me Ibrahimit a.s. më urdërit të Allahot. Dhe është përblimi ka qënë shumë i mathë nga Allahu. Felemma eslema wa tellehu lil gjebi na dejnahu eja Ibrahim. Kur që të dy, i dorzohen urdërit të Allahot. Rërtuar dhe Ibrahimi e mori Ismajin dhe e vendosën me balin për tokë, mos e shihte kur të atherte, dhe bëhet gati për të atherë, Atere vjen thirje nga Allahu, na dejnahu e ja Ibrahim, ne i thirëm u Ibrahim. Ti e përmbushe urdhërin nga Allahot, e përmbushe andrën. Dhe ne këshu ishë problem njërzit mirë punuas, si shë problem ty, ishë problem dhe njërzit mirë punuas. Wa fedejnahu bje dhibëhin azim, inë në hadha lehu e lbela u lmubin, wa fedejnahu bje dhibëhin azim. Kjo ishë një prove qartë, Allahu e letuar e vurë në prove Ibrahimin, dhe Ibrahimi a.s. u të regua i gachëm për zbatur dhe në Allahot. I dha për parësi dashurisë ndaj Allahot, ka shi dashurisë ndaj fëmijës. Ne fëmijët i duham shumë, në vjen keqë për fëmijët tanë, por kur vihet njërë mes dy gjërave, ose të zbatur dhe në Allahot, ose të zbatur të teka dhe dëshia dhe fëmijës, duhet që t'i përgjigjet urdhërit të Allahot subhanahu wa ta'ala, se ka përgjigjet, për parësi ajo i për cilën në ka urdhruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur bjen dhe shtë dyja, ke qardhe për fëmijen, dhe zbatimi fej zotit, duhet që të javën për parësi zbatimi të fej së Allahu të rërcuar. Ndonë se kjo në shumicën e rastave nuk bjen dhe shë. Pra njëri u mund i harmonizoj këtë dy gjëra. 
Nga njëra anës baton fejnë Allahut, respekton urdhët dhe mësimit e fejës dhe nga nga tjetër të regon dhe mëshiren dhe mëshurin për fëmijen, përpichet, angazhohet për fëmijen, plëtson nevojet e fëmijen se këshumë e radhë. Por në dojnëherë, që më ndosh puna për mbrojtjën e jetës, për mbrojtjën e pasuris, për mbrojtjën e vendit, për mbrojtjën e fejës, këtu duhet që njëri ju t'i përgjigjet fejës Allahut të lërcuar, ose për shemë të qështja e falesë në mazët, qështja e gjërimit, ndonjëherë do t'i duhet njëri ju që t'lanë ca punë haram, edhe përse ndosha këto mund t'i japin fëtime më të më dha për fëmijet, për familje këshumë e radhë, pse, sepse harami duhet që njëri du t'disancot nga harami, edhe pse kjo mund bëj që t'jetoj në kushtet vështire, në kushtet varfërije, për gjithësësi, kjo është më e mirë për njëri ju, sepse këshu këna që Allahun, subhanahu të hara, dhe Allahun me kalim dhe kohës do t'i reguloj punët në favor të këti njëri ju dhe të familjes ti, bidhe lahi të barke vë ta'ala. Prandaj Allahu i lecu e ka thënë, u fedejnahu vë dhibëhin azim, ne thot e këmbyem atë me një kurban madhërshtor, dhe për Ibrahimin ruaj të më emër të mirë, fam, lavdrim, ndër njërzit, ndër shejkuj. Këshu pra Ibrahim Ismaili a.s. të regoj bindje dhe ndaj babajt të ti dhe Allahu i lartuar ish përbleu me këtë shpërblim kajsh të madhë. Edhe Ibrahim a.s. e respektohën dhe babajnë e ti. Me gjithë se babajnë nuk e kishë e musliman. Babaj Ibrahim a.s. azeri, këm gullë të në adhurimin e jidhëve, i bon të vetë jidhë dhe këm gullë të në adhurimin e tyre. Ibrahim a.s. efton të në gjenet, efton të në rrugën e Allahut, nërsa e efton të në zjarë në gjehenemit. Dhe arrin dhe i në një pikë, Ibrahim a.s. e këshilon, i fletë me të butë, me të mirë, që t'ishtë e dorë nga idhujtaria, e pra e lemron nga dënimi e zjarët, i thotë ku i desë mësë u bon miki shejtanit, por edhe i të regonë se i kishë ardhur shpallje nga Allahu, se kishë fakt, i kishë dje nga Allahu, ndërsa adhurimi idhujve, besimit e kota, nuk kanë fakte, nuk kanë argumente, njëzë që adhurin idhujt, që besojnë besimit e kota, janë ersirë, por nuk për njënëte. Jo vetëm kashë, parë ndejnë atë pikës të që i thotë, o Ibrahim, në shofë se ti nuk heqë dorë nga këj besim, atëherë unë do të bojkotoj, një periud gjatë, edhe largohu për meja dhe i tha do të gjuj me gurë dhe kam për dëbuar do të bëjkotoj për një kohë të gjatë kështë që largohë për me një kohë të gjatë Ibrahimi a.s. për sëri nuk ja këthen me tash për nuk ja këthen me të rënd në jësë baba i ti i kështë të pru i kështë të e kaluar kufit i foli amrë dhe mirë dhe i tha salamun a.s. se e së gëfiru le ka rabbi tha pashe qofë mbi ty nga unë nuk të vjen do një keshe unë do t'i lutëm Allahut që të mos gjeje keshe ty nga unë Apo në këtë botë me fjarë, dhe që Allahu të të falë, Allahu të të mëshiroj, Allahu të të ullëzoj. Pi po kjo punë në mëshirës dhe e faljes, fillë i mish Ibrahimi a.s. nuk e dinte, më pas e mori vesh se nuk lejo që të kërkon të falje dhe mëshirë për qafirat. Selamun alik, se e stagfiru leka rabbi, in nëhu ke nebi hafija. Ta unë të të kërkoj falje Allahu të lërcuar për ty, se Allahu të lërcuar është një mëshirë shumë, nda i meje, dhe e është i but, subhanahu e ta'ala. Këshu duhet si edhe i me prindrit tanë? Si do mos kërë janë musliman. Por edhe kur prindri është qafirë, edhe nëse në vrikoset prindri, edhe nëse të flet ashpër dhe keshë, duhet që të flasësh, të flasësh amët, të flasësh me të but, të flasësh me të mirë, se mase do të fitorë zemën e ti, Ma se kjo sjeli do të bëhet shkak që kjo prind me kalimin e kohës, pranoj islamin, bëhet besimtar musliman, të falë namazin, të agjeroj, e këshu me radhë. Ose në qofë se është besimtar musliman, po nuk është praktikan, nuk e falë pes kohët, konsumon pje dhesë, e këshu me radhë. Ma se sjeli e mirë me ta, do të bëjnë, nësha Allahu të ala, që dhe i të bëhet namazli, edhe a i të lejnë haramet, dhe të përgjigjet urdrave të Allahu të subhanahu e të ala. Sjele Ibrahimit a.s. me tjatin ka qenë me të vërtet një shembul shumë i madhë. Dhe qëfar ndodhë më pas? Allah u lartuar e shpërblen Ibrahimin me i djarë të gjuashëm. Shpërblimi vjenë si pas loj të punës që bënë njëriu. Kush bënë mirë, gjenë mirë. Kush bënë kesh, gjenë kesh. Ibrahimi a.s. e ka respektu tjatin. E ka këshillu me qiltërsi me pas sërti tjatin. Shpërpjeku që të uzohet, nuk e ka folë ashpër nuk e ka lëndua, nuk e ka mundu, pa më ishe jati ti a i cili nuk në gjonde, 
ai që këm gulte në të kotën. Dhe detyrohet Ibrahim a.s. Sa më në fund më u largu të skirë që atë bonde, Allah u ratu është përben me i djarë të gjuëshëm, me Ismailin a.s. dhe pas Ismailit Ishakun. Kjo është mirësi nga Allahu subhanahu e ta'ala. Dhe të përmen dy shemboj, dy raste nga të partë, njërzit gjeneratët e para, se si ata respektonin babalarët e tyra. E buhurejra, si që ka të reguar Hishami, Hishami bënjë Urva, nga jati Urva, se e buhurejra kalon njëherë dhe shikon dy veta. Edhe i thot njërë për tyre, kush është kjo tjetëri? Tha kjo është baba im, tha mirë. Ka le le të sëmë mihi bismi, tha mos e thyrë në emër, po thyrë me respekt. Jo si shë thonë ca njërës, për shemë, o plak, i thot babajt, kjo nuk shkonë. Kjo nuk është sjeli e mirë me babën. Duhet që babës t'i thrasësh amël, mirë, but, dhe, dhe më thënë, me respekt. O baba im, për shemë, si që i thrisë të Ibrahimi, a.s. Ja e beti, por jo në emër, dhe asë me fjarë cilat nuk të regojnë respekt, sikur që e përmenda pak më barë. Tha le atu se mihi bismi, mos i thyrë në emër babajt, dhe mos e të së përpara babajt, kur të e të është në rrugë, mos e të së përpara babajt, kur të vendosën makinë për shemut, mos e vendosën, vendosë gruan, vend parë, babën mrapa për shemut, po vendosët babën vend parë, si respekt për ta, kur të hyshë diku, vendosë është babën për para, dhe thotë të le atë është gjithë kable, dhe mos u ullë para babës, të ullë të fillim ish baba, e pas taj të ullë ish, pas ti. E mi kemi të regura të regimin që ka sielë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që ka trasmetuar Abdullah ibn Umar të ati personit që ishe për tre vetave të cilët hy në i shpellë dhe një shkëmbu zë e grykën e shpellës dhe se cili për tyre përmen punë të mjërë që kishe bërë. E njëri për tyre të regon respekt në e matë që kishe bërë për përindrit e ti që kishe të reguar për përindrit e ti. Në këtë kontekst, do s'jel një të regim tjetër, i cilin gjendet në ujunu el akhbar. Me muni, kërë që një khalif, ka të regu, do më thënë se fadhëll ibni, thot nuk kam pa njëri që ka respektu babën ma shumë se fadhëll ibni Jahja. Thot, të dy, babe biri ishin burg. Dhe thot, fadhëll ibni Jahja, biri, gjithmon, i ngrohët e ujën babës, që të mërë të aptes me ujët ngrohët. Thot, për dikur njërzit e, dhe më thënë, rojët e burgut vendosën që mos me i dhonë, mos me i dhonë ujët e ngrohët, mos me i lomë mundësin që të ngrohët e ujën. Thot, që bëri? Jahja jati i ti ranë gjumë, kurse kjo thot, me rujë në një tasë, dhe e afrojë, thot, aty ke pishtari, dhe e mbajti ashu që të ngrohët, deri sa u këdhi. Respekti që ka të regu kjo njëri për babajnë e ti, është në gjashëm atë respekti që ka të regu e personi që përmendet në të regimin e tre personave të cilët u strehua në shpellë dhe shkemi u zunri grykën e shpellës. Njëri për tyre pra, e mbajti e në në qumëshit në dorë, edhe pse fëmijit kërkonë në qumësht dhe njësë dhe familjes, në pritje të zimit të prindrëve, sepse e kishe borë regull, që fillim i është pijin prindrit, pas taj të jepte për të pirë fëmive. Dhe në të maskë të njërës të mirë, kanë të reguar respekt, dashuri dhe mirë njohje, ndaj prindrëve të tyre. Dhe të mbyllim këtu, dhe ndalim për pak momente, dhe të këthejmë, insha Allah, o tërë në pjesën e dytë të këti emisioni, për të vazhduar me të njëtën temë, insha Allah, o tërë, o alhamdulillah, rabb الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تداش في الليزر تفردو شد بي في مية سي رسبك بر بابن بر سري نوك منتوها تساي بر سري نوك منتوها تساي اكا شلوير سي دوهت mirë njohjen dhe i babës të ti. Ajsa Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë një hadith la jegjzi veledun valida illa en jegjidehu memluken 
فيشتريه فيعتقه أخرجه مسلم ثوت ثمية نوك دوتا رينتا كي تشببلينتا سي دوهت بابن بر تميرة كي كبر تشببلينتا سي دوهت برندن بر تميرة كي كبر Përveç nëse dhe të gjenë të sklavë, të blinte dhe të liron të nga sklaveria. Për edhe në këtë rast, nëse do të jepe kjo mundësi, dhe të i bon të këtë të mirë ka ishtë ma dhe babës, për sëri, vetëm në këtë rast, do më do të quaj se e ka shly, atë ka qenë mirë njohën të babajt të ti. Pra, qa do që të bëjnë njëri ju për babën, për sëri, nuk mund të thuhet sa i, e ka shly detyrimin e mirë njohjes në dajti. Por në të përpishemi, bëjmë sa të mundemi për përindrit tanë. Baba ka dorë të lirë në pasurin e thmijës. Në kuptimin që ka drejtë marë sa të dëshiroj prej pasuris e thmijës, por për përpësime nevojeve të veta. Jo për të adhruar të tjerve, jo për të adhën të tjerve, dhe jo kur nuk ka nevojë, asë për të shpërdëru pasurin. Por në që se ka nevoj për pasurin e fëmijës, a i ka dorë të lirë të marë për pasurin së fëmijës së vetë. Dhe në që se baba për shemulli ka dhe një dhuratë fëmijës, ka drejtë që t'ja këthejnë, t'ja marë prapë. Ndërko që nuk i lejohet një riu t'a këthejnë prapë dhuratën, por bën për jashtim kjo rastë. Që ose baba i ka dhe një dhurat fëmijës, dhe jo të akëthen prapë. Pra ndekë atën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në një hadith të sakt, la je hillu lirë rëgjulli e ju të je la atëje të fejërgji a fiha, illë lëvalit fima ju të je valeda. Ka dhe nuk i lejohet një riut që t'jap një ndihim apo një dhurat dikuj, e pastaj të akëthen prapë. Përveç babës të cilët i lejohet që të akëthej prapë dhuratën, ose ndihmën që ja ka dhanë fëmijës së ti. Dhe do të mbyllë me tregimin e bive të Jakubit me Jakubin alehi salatu wassalam. Edhe këtu del në pa, respekti për babën. Jakubi alehi salatu wassalam masi unda nga Jusufi alehi salatu wassalam tregon të kujdes të math për djallin e ti më të vogul Benjaminin. Por Jusufi alaihissalatu wasalam u vuni kusht djemve vlejzeve të ti dhe djemve të Jakubit alaihissalatu wasalam që herën tjetër të sili me vete dhe vëllajnë e vogul. Dhe nëse nuk do të sili me vete, nuk ishte për të nuk ishte për të dhanë drith. Ishin vitit të thatësirës, ata vinin për të marë drith në Egypt. Nga Palestina, shkollin në Egypt dhe merin drith. Shkojnë dhe i thonë babajit të tyre, thonë duhet pa tjetë në japër, se ndryshe nuk në jep drith. Pastaj, do të kemi dhe një barë dhe veje më shumë, se shdo njëri ju i jepe një barë dhe veje. Që farë ndodhi? Jakubi alës fatu o selam, mua jep, por masi i japin besën se do të akëthejnë shëndoshe mje, përveç nëse do të ndodhë të diqka që nuk vare nga dëshire e tyre, që nuk ishë ndorë të tyre. E marrin, shkojnë, Mirë për Jusufi a.s. kur disi një plan që ta mbante aty Benjaminin, vlajnë e ti. Plani u realizua, dihet kush është plani, dhe vlajnë mas, në basi bënë për pjeki që ta mernin vlajnë e vogël, të mbete njëri për tyre, të sklavërojë njëri për tyre dhe të mernin vlajnë e vogël, por për pjeki të tyre dështuan, atëherë të rhishen, më vete, filluan bisedonin me njëri tjetërën dhe vlajë ma tha unë nuk do të këthehem se kemi thonë basën besën babës që ta këthehem shnoshe mirë vlajë në vogël felem mastej esu minhu khalasu në gjia kale kebiruhum elem të alemu enë ebakum kad ekhadha alikum mëthikam min Allah o min qablu ma farratum fi Yusuf فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فأوندد وجدت شندريتو ديري ساد فندوس الله برمو 
Do të vazhdoj të qëndroj këtu dhe nuk thehem. Ke babaj. Desat vendos Allahu, desat në vim vdekja, ose të regullojnë Allahu punët, që të lirohet në sklavëria babaj, vëllaj vogël, ose të mja pleje babaj, dhe të këthehem në vendin tim. Kjo të regon respektin e masë që ka patu këpru vajnë. Një kujtoj besë e kështë edhe në babës, dhe thoshtë e si mund të këthehem në të këpë bëjë, kur nuk mundem që të këthej vlajnë e vogëllë atje. Dhe kjo bërë i pastaj që a i të njëhemi Yusufin a.s. e pastaj të bashkohej e gjithë familja. Këtu del në pa respekti i mathë që kishtë e për babën. Nuk e përbalon të dotë të dilë të për para babës, nërko që nuk do të cilë dhe me vete, vëllajnë e vogë, nuk ishe që ati thosht e babës, e dini që babaj nuk ishe për t'i besuar, situata ishe shumë e vështirë, kështu pra duhet që fëminjët të regojnë respekt për babalarët e tyre, duhet që të regojnë mirë njësë, ashtu si kur se prindrit i kanë ruaj të janë kujdesu për ta, i kanë rritë e këshumë e radhë, duhet që ta majnë fjallën që japin prindrëve, duhet që të mos i gënjejnë përindit, mos i mashtrojnë, mos i presin në bes, duhet të asbatojnë urdhën në tyre. Ashtu, sigur se është reguar kë djal i Jakubit me Jakubin, alehi salatu vë salam. Njeri u nuk do të arri, kënash Allahu, ndesa të fidoj kënajsin e përindit. Pra ne ka thënë Muhammedi sallallahu alehi vë salam i hadithë sakt, rridha Allahi fi rridha l-walid, wa suhtu Allah, fi sukhtë të ilvalit. Ka thënë, kënajsia Allahut arrihet duke kënajsh prindin. Dhe nga anë atjetër, kush zemron prindin, zemron Allahun subhanahu wa ta'ala. Elus Allahun lartua që t'i bëjt të do bisht me këto që t'gjua, elus Allahun lartua që t'na i falë gjynahet dhe t'na bëj për banorve të gjenetëve të larta, walhamdulillahi rabbil alemin. Amin.